Hi friends, very good morning. See, we are going to discuss question paper and the chapter wise analysis of macroeconomics 1, your core course that come under semester 5. Calicut University in the examiner notification on the timetable of the March Master the exam is going to be Isn't it? Then we will talk about the course of macroeconomics 1. In the previous video, COVID-19 and COVID-19 are going to be able to get the university to get the order. In that section A, B, C, D questions are going to be able to get the pattern. The first one is the first one, the second one is the third one, the fourth one is the sixth one. पंद्रह दो मार्किंग ऐसे कर लेते, पदिमों दो मार्क करके को कोटे, ओपन कोर्स इन्टर आधे पर चले, चलिए रिलैक्सेशन देना दे, डिटेल ऐटे नम्बर डिस्कस ऐटे नहीं थे, आ वीडियो नर्बंद ऐटे करना, आधे बोला था ना, पिफ्थ सेमेस्टर बंद पट्टे एग्जाम हमारे बंद पट्टे, इंडिया सेक्नोमिक डेवलपमेंट, � or to be question paper analysis of economics of capital market. Then I will do international economics. Right. See, macroeconomics, we have five modules. Module 1, you know, introduction to macroeconomics. You know, really very interesting topic. Then module 2, national income. Then module 3, classical macroeconomic model. And module 4, Keynesian theory and income determination. And module 5, we can see. Theories of Consumption Function. Okay. Now, I am going to talk about a detailed item analysis. But I am going to ask you a request. I am already macroeconomics one. Chapter wise analysis and question paper analysis. I am going to upload this video. But, I am going to talk about the first question. I am going to talk about the first question. Macroeconomics one is the second semester. That is the first question. You are going to study the fifth semester in macroeconomics. निगला जूनियर्स ने भेजें ना दे, ना बड़ा सेकंड सेमेस्टर लाड माइक्रोएकोनॉमिक्स वन ने भेजें ना दे, बट नयन अधिन डे सिलेबस मत्तम आई टे कंबाय रहे थे, नयन एक सेपरेट वीडियो था ना अपलोड आया बोल रहे थे, नयन आज सिलेबस कंबाय रहे थे पर 95 परसेंटेज सही मान, ओके, अब एक डबल एफर्ट � फिफ्थ सेमेस्टर ले इप्पर कोविड में ये बंदा पट्टो बंदा तो कुण्डे कालिकेटी यूनिवर्सिटी रिलैक्सेशन अलग ये तो कुण्डे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स ने बाल्लरे बाल्लरे इम्पोर्टेंस ने कारण अंदा पंद्रह दो क्वेश्चन्स शेरे आया ले यू विल गेट ट्वेल्व मार्क ईच क्वेश्चन कैरेस वन मार्क इंस्टेड Calicut University Chodhikan Saadhyadha Yulla Pandrat Questions Nyan Discuss Ayinna Multiple Choice Questions Plus Related Areas Okay Nengal Kuk Vedinna Two Mark Namakil Adhan Thaan Three Marks Arne Okay Apam Macroeconomics One Inde Question Paper Analysis Ile Two Mark Question Ayinna Parayitha Nengal Adhan Thaayitti Manisla Karam Three Marks Questions Ayitti Manisla Karam Okay Namak Padinatta Marks Ayinna Adha Avada Ceiling Ayinna Adha Kanamal Detail Ayitti Discuss Ayitta Ayinna Adha Bala Five Mark Questions Ayinna Avada Discuss Ayinna Nengal Manisla Karam Adha Nala Six Mark Questions Ayinna Okay Namak Relax Section Kitti Ayitta Ayinna Then Similarly Essay Type Questions Ayinna Nala Questions Ayinna Explain Ayinna 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 Nala Questions Ayinna Nengal Kum Valar Valar Pradana Patta Ayinna But Avada Ayinna Ayinna Pandrandu Mark Ayinna 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 Namak Ayinna Ayinna Padimunu Mark Ayinna 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 निगला जूनियर्स ने नाले मॉड्यूल्स आने लगे, ओके अब डा कंफ्यूशन में आना कारण हम ये बड़ा मॉड्यूल वन ने तो वाले इंट्रोडक्शन टू माइक्रोइकोनॉमिक्स यू नो माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड माइक्रोइकोनॉमिक्स एंड माइक्रोइकोनॉमिक वेरिएबल्स देर आर लोट्स ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक एक्सोजेनियस वेरिएबल एंडोज Okay, you have to come to the introduction to macroeconomics and you have to come to the juniors. So, the video is the same. Right. I don't want to repeat it. Right. So, module 1, you have to come to the juniors and you have to come to the 4 modules. But, we have to come to the 5 modules. We have to come to the 4 modules because the national income is the second module. But, you have to come to the juniors and the club. अबे उड़ा फर्स्ट मॉड्यूल है ना इधर ने नेशनल इनकम मेजरमेंट उम डिफिकल्टीज इन दे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के ऐड इधर टू परी मॉड्यूल है ना ओके अंगने अन्य अबे इक नाले मॉड्यूल लगा दे निगल कतर मॉड्यूल लगा दे अंच मॉड्यूल लगा दे ओके 
നമ്മുടെ അവർക്ക് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂള് മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അത് നിങ്ങൾ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ബട്ട് അതിൽ വരുന്ന ഒത്തിരി ടോപ്പിക്കുകൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് തിയറി അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് അതുപോലെ ഫിഷേഴ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി തിയറി ഓഫ് മണി ഫ്രീഡ്മാൻ്റെ റീ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി തിയറി ഓഫ് മണി മണി എല്യൂഷൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡൈക്കോട്ടം ഈ ഏരിയാസൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സെയിമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ മൊഡ്യൂൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തിയറീസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ അത് ഞാനിവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ സെയിം ആണ് ക്ലാസിക്കൽ മാക്രോ എക്കണോമിക് മോഡലാണ് ദൻ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ കെയ്നീഷ്യൻ തിയറി ആൻഡ് ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ സെയിം ആണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ചാപ്റ്റർ വൈസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഓരോ ഏരിയാസും വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല കുട്ടികൾ ആ വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ തന്നെ കാണാം സെമസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് കോർ കോഴ്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് വൺ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താ മാറ്റുള്ളൂ സെമസ്റ്റർ ഫൈവ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് വൺ കോർ കോഴ്സ് റൈറ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ തിയറീസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂള് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ് ഒരു എസ് ഐഒ രണ്ടോ മൂന്നോ ഫൈവ് മാർക്കൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കെനീഷൻ തിയറി ഓഫ് കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വട്ട് ഈസ് ദ നെയിം അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതേ ടോപ്പിക്കിന് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഏരിയയിൽ പഠിച്ചാൽ തന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലും കിട്ടും അതുപോലെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ഫിസിക്കൽ പോളിസി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് എസ് ഐ ഒ ഫൈവ് മാർക്കൊക്കെ വരും ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോളിസി ഇസ് ചോക്ക് ഔട്ട് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാപ്റ്റർ വൈസ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ ദൻ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് വി ക്യാൻ സി ദ ഏരിയാസ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ദ റിലേറ്റീവ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസ് ജെയിംസ് ഡിവിസം ബർ റിലേറ്റഡ് ദൻ യു നോ ദ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് യു നോ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ മിൽട്ടൺ ഫ്രീഡ്മാൻ and you know life cycle hypothesis okay very interesting topic then random walk hypothesis the ratchet effect these are the major areas that come under module 5 okay appa confused avanda valare sharp aayittu nalla reethiyil pova appa chapter wise analysis then two mark means three mark and six mark and 13 marks questions okke ningal idile gana njan adinde ore add cheyina bhagam multiple choice questions 12 chodyangal njan simple aayittu discuss cheyan povane okay let us discuss multiple choice questions related to macroeconomics one adumayi bandapetta related aayittulla areas okke ningal prepare cheya 12 chodyam seriyaakana 12 mark namakku kittu right first question macroeconomics as a separate branch came to be studied after the contributions of which economist valare simple aanu macroeconomics nu parayumbo we can see john menard keynes confused avarude modern economics nu parayumbo avada aaranu ada smith ivada macroeconomics as a separate branch i develop cheyunnathu nirnayaka pangu vahichittullathu john menard keynes and his book you know general theory of employment interest and money that published in 1936 father of indian economics and varimbo dada bhai navaraj okay i area manasilakka the second question what does the term gross investment mean while denoting a nation's economy okay here you know gross investment the right option is a that is gross investment is equal to net investment plus depreciation we can see the concept like you know see ndp net domestic product we will get you know gdp gross domestic product minus depreciation okay this is the base now you know what is gdp we can simply say gdp gross domestic product is equal to ndp here you know plus depreciation okay appo see gross investment ningalku kaananulla oru method endana gross investment is equal to net investment plus depreciation ആ കൺസെപ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം ജി ഡി പി എൻ ഡി പി ജി എൻ പി എൻ എൻ പി ജി ഡി പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് കോസ്റ്റ് ദൻ നാഷണൽ ഇൻകം അറ്റ് കറൻറ്റ് പ്രൈസ് നാഷണൽ ഇൻകം അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈസ് യുനോ റിയൽ ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം അറ്റ് കറൻറ്റ് പ്രൈസ് യുനോ നോമിനൽ ഇൻകം ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക യുനോ മൊഡ്യൂൾ ടു നാഷണൽ ഇൻകം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എസ് ഐ വരുന്നുണ്ട് വട്ട് ആർ ദ മേജർ measurement of national income methods of measuring national income and what are the major difficulties in the computation of national income and so on that is also very very important the third question gdp at factor cost is less than gnp when you know gdp gross domestic product at factor cost ivada ningal concept manasil vekkendathu gdp at factor cost similarly gdp at market price gdp at factor cost is equal to you know gdp at market price
net indirect taxes. Then similarly, GDP at market price is equal to GDP at factor cost plus indirect tax minus subsidy or GDP at factor cost plus net indirect taxes. Net indirect taxes means you know, indirect tax minus subsidies. Here you know what is the right answer. GDP at factor cost is less than GNP when net factor income from abroad is positive. GDP is you know, money value of all final goods and services that are produced within the country. GNP is equal to GDP plus net factor income earned from abroad. Isn't it? That is income received by Indians from abroad minus income earned by foreigners in India that sent it to abroad. That is you know, net factor income earned from abroad. That is the concept of the concept of the concept. See fourth question. Multiplier is the ratio of multiplier. That is also a very very important topic you know Keynesian concept. Here you know option A. Change in income to change in investment. Multiplier. See uh, related to this one we need to discuss marginal propensity to save. These are the very very important concept. Change in saving to change in income. Similarly, you know, average propensity to save. Ratio of saving to income. Then similarly, you know, MPC, marginal propensity to consume. MPC, that is equal to change in consumption to change in income. Average propensity to consume, that is, you know, consumption, ratio of consumption to income. These are the very very important concept. Then similarly, you know, multiplier that is, you know, K is equal to 1 by 1 minus MPC. Okay, MPC here, you know, marginal propensity to consume. This area is a very important thing. Fifth question, you know, says law of market says. Very very simple question, you know, related to module 3 classical macro economics. What is the right answer? Supply creates its own demand. Okay, now I will explain the video in detail. Right. The next question, you know, wages and prices do not adjust quickly to restore general equilibrium is a property of option B, Keynesian economics. See, wage price flexibility that is associated with classical economics. Say is law of market. Right. But you know, Keynes firmly believed that, you know, there is wage price rigidity. Next question is employment equilibrium in the classical theory is achieved through here the right option is wage price flexibility very simple to understand right the next question you know the slope of the consumption function is called MPC marginal propensity to consume very very important we have discussed and the question you know the concept of effective demand is associated with the name of option B John Maynard Keynes effective demand you know that is aggregate demand function, aggregate supply function, and so, and so on. Keynesian theory of income and employment determination. You know, that is very, very important. The role of effective demand, consumption function, investment function, and uh, lots of things. That is also very, very important. Tenth question, you know, the relative income hypothesis developed by, you know, module 5, the theories of consumption function in the area. Right? But the right option and relative income hypothesis and what is the developed by James Duesenberg. Okay, that is a very famous title. Book 1949 published. You know, the title of the book is Income Saving and the Theory of Consumer Behavior. Okay, but the first thing is like Milton Friedman associated the theory than permanent income hypothesis. Keynes my bandha pata theory of absolute income hypothesis. Life cycle hypothesis, you know, Franco Modigliani. Okay. Now, our module 5 will be written, theories of consumption function. Our objective type questions will be written. All the theories in the core part of the Absolute income hypothesis, relative income hypothesis, permanent income hypothesis, life cycle hypothesis. Okay. See, the life cycle hypothesis was developed by Franco Modigliani in 1957. The theory states that individuals seek to smooth the consumption over the course of a lifetime. That is, borrowing in times of low income and saving during periods of high income. Right. The well-known permanent income hypothesis, you know, often connected with his seminal book of Milton Friedman, you know, a theory of the consumption function that was published in 1957. You know, absolute income hypothesis is associated with John Maynard Keynes. That is, you know, 
a theory developed by John Maynard Keynes which puts forward the idea that consumption will rise as income rises but not necessarily at the same rate. We can see the ratchet effect. A Keynesian theory states that once prices have risen in lockstep to a rise in aggregate demand, they do not always reverse when that demand falls. That is, you know, the ratchet effect implies that prices are rigid downward. Okay. The ratchet effect is not only the reason for consumption theories. My bandha pette, while one alloda life led to high level consumption, high standard of living of maintain cheyina oral oru suprabhadathil adheyathinte varumanam koranjalum consumption adinanusarichu korakkan kariyilla okay adu price wage rigidity maayitte ratchet effect connect cheyarundu consumption behavior of human beings um ratchet effect maayitte connect cheyarundu okay pettanu nammude oru product inu vila koodiyale pinne adinte demand koreyunnadinanusarichu vila koreyanam ennilla Step hike is the problem very easy, but that is down is the very another prayas. Okay, that is why we have a consumption case. We have a very easy way to manage it. Okay, the next question is that which of the following is not an example of a transfer payment in the sense of the national income accounts? Module second is national income with the very 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 National income. Isn't it? But now our options are not so easy. That is not easy to understand. See, transfer payments in exam are all done. But government family allowances transfer payment are done. Because that is our productive item. Then we need to do it. The government is doing it. So we get it. Public unemployment insurance benefits. That is transfer payments. Dividends paid by corporations to stockholders. Shareholders are company or company to be hidden. Could it be that we are paying the dividends? Okay, bondholders are not going to get the return of the right of interest. But dividends, you know, that is an investment. Okay, but productive item or transaction. So, here the right option is C. Right. Fourth on the disability pensions paid from the social insurance system. We have a scholarship out of the world. We have a relief out of sick allowance out of unemployment allowance. Okay, they are transfer payments. Here the important thing is that transfer payments are not included in the national income of the country. Okay. Now, twelfth question, you know, which one of the following instruments not to come under the fiscal policy? Keynesian theory and income determination module 4 will be in the world of the area of fiscal policy. You know, the policy is out by the government. If the policy that is done by the central bank like RBI, then it is known as monetary policy. But a very interesting idea of question. How do you know not in the answer? That's a very nice idea. Then what is the option A, tax action, fiscal policy? You know, the first thing is the government. Then GST is the first thing. Fiscal policy is the first thing. Open market operations. That's the monetary policy. That is actually done by the RPI, Reserve Bank of India. Monetary policy is the first thing. Public debt, public expenditure is the first thing. Fiscal policy is the first thing. Then fiscal policy is the instruments, tools, measures, all the other things. Option B, Open Market Operations, that come under Monetary Policy. Right. Now, we have to ask multiple choice questions. I have to ask one question. We have to ask the exam in 15 days. We have to ask the total market to the total market. See, which of the following methods are used to calculate national income in India? Production method, expenditure method and income method. Here, you know, right option D, all of the above. I have to ask the question. Nampaknya modul tu national income tu leh ni ngelak S Pradesh itu, five mark Pradesh itu, valer valer important product method or value added method, income method, and expenditure method or total outlay method. Okay, abis itu lagi multiple choice question tu valer series itu ni leh ni terima sila kah. Ini jangan ni ngelak anda ni detail itu three marks, six marks and thirty marks. Jangan abis ini ni leh add ini ni leh, aduh valer detail itu kah na chapter wise analysis tu kah na leh ini terima sila kah. Tiri concepts ni jangan abis explain cah ini ni leh. Valer ni leh confidence untuk buat exam ni leh. Valer ni leh marga ni leh score ni ambat cah. Okay, thank you. Wish you all the best. Have a nice day.